Karibu sana katika chaneli yako ya bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Frederick Makarebela ni makamu mwenyekiti wa Dar es Salaam Africans ambaye ni kiongozi mzoefu wa soka la Tanzania pia aliwahi kuwa kiongozi wa juu wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF lakini ghafla ameshusha heshima yake kwa jambo la utani wa Simba na Yanga na kusababisha kushutumiwa na kuitia doa klabu maarufu yenye historia kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa kawaida jamii yetu ya Tanzania imezoea utani ni jambo la kawaida kufanyana utani lakini je utani huo ni wa namna gani au utani huo unafanywa na nani Utani huo ulianzia kwa uvumi mitandaoni kuwa GSM wamemwaga pesa kwa ajili ya usajili na target inaanzia kwa kiungo wa kimataifa wa Simba mzambi ya Kratos Chota Chama Hata magazeti ya michezo yakaandika kuwa GSM kuibomoa Simba lakini yote hayo yalikuja baada ya GSM kurudisha majeshi jangwani baada ya kutaka kuacha kuisaidia Yanga katika mambo yote asiyokuwa ya kimkataba. Kurudi kwa GSM kulileta furaha kwa mashabiki wa Yanga ambao walikuwa tayari wameshaanza kunyong'onyea mitaani. GSM baada ya makubaliano waliahidi kujenga kikosi bora cha Yanga ili kuhakikisha Yanga inatoa ubingwa waliopoteza kwa misimu miwili mfululizo na msimu huu kila dalili zikionyesha kuwa tayari wameshaopoteza. Sasa ili kuongeza furaha ya wana Yanga wakati ligi kuu ikiwa imesimama yakaanza kuibuka mambo mitandaoni kuhusu usajili. Yanga kupitia kaunti mbalimbali wakimtaja chama kuwa atatua Yanga. Bahati nzuri kupitia channel hii tulipata kulifafanua hilo na kueleza ukweli na pamoja na ushahidi wa chama kuwa na mkataba wa miaka miwili simba hivyo Yanga wanafanya makosa. Baada ya tetesi kuwa nyingi, afisa mhamasishaji wa Dar es Salaam Africans Antonio Nugazi alihojiwa akasema wamejipanga kufanya makubwa na uwezo wa kumsajili chama wanao. Simba wakajibu na kusema kuwa thamani ya chama ni shilingi milioni nane. Bahati mbaya akahojiwa makamu mwenyekiti wa Yanga Frederick Makarebela na vituo vya redio. Akathibitisha kuwa Yanga tayari imeanza mazungumzo na Kratos Chota chama. Kwa mchezaji huyo upo kingoni na wanaohakika na hilo. Basi haya hapa ni makosa kumi ya Makarebela. Kosa la kwanza. Japo utani ni kawaida. Makarebela alipaswa kujua yeye ni nani na ana nafasi gani katika soka la Tanzania na klabu ya Yanga. Hilo hakutambua na kujichukulia kama mtu wa kawaida na kuongea tu. Kosa la pili. Kuwaaminisha mashabiki wa Dallas Mengafkans kuwa nazo taarifa za kutosha kuhusu mkataba wa chama wakati akijua anachokisema sio sahihi. Kosa la tatu. Kujiunga na wimbi la uvumi na uzushi wakati yeye ni kiongozi wa juu kabisa wa soka tena wa klabu kubwa nchini na Afrika Mashariki. Kosa la nne. Kuwatafutia mashabiki wa Yanga furaha ya bandia na kusababisha mashabiki hao kuanza kuzongwa upya na watani zao wa jadi Simba kuwa hawajui taratibu za soka na usajili na kushangilia vitu hovyo. Kosa la tano. Kushindwa kuzungumza kitaalamu kwa kufuata sheria na taratibu kama kiongozi wa kuaminiwa wa klabu kubwa nchini na Afrika Mashariki. Kosa la sita, katika utetezi wake alitaja Simba kutaka kumsajili Shishimbi, lakini akisahau kuwa hakuna kiongozi wa Simba alijitokeza wazi kulisema hilo kama alivyofanya yeye kwa chama. Kosa la saba, amesababisha wakati mwingine kauli zake isiaminike tena kwa wafuasi wa soka kwa vile watadhani ni utani kama alivyofanya. Kosa la nane, ameyaibisha Yanga na kuonekana kuwa ni klabu yenye viongozi wasio na weledi kwa kile wakifanyacho. Hili na ushahidi wa wachezaji wengi waliowahi kutajwa na kusajiliwa na Yanga wakafika nchini na mwisho wakapotelea kusikojulikana japo mwanzo walionekana na viongozi wakiwa wametajwa kumalizana. Mfano mzuri ni Marcelin Koubko. Kosa la tisa. Peji nyingi za mashabiki wa Yanga au habari za Yanga zitaanza kuonekana hazina mashiko huko mtandaoni hususan zinazohusu usajili. Kosa la kumi na la mwisho ni kujisahau kwake huenda na kukapelekea Yanga kuchukuliwa hatua kali za kinidhamu ikiwemo na yeye mwenyewe kuchukuliwa hatua kali ili jambo kama hili lisijirudie tena. Pamoja na Makarebela kuinuka kwa aibu kuomba radhi mtendaji mkuu wa Simba Sports Club Senzo Mazingisa na Simba Sports Club wameamua kumburuza Makarebela katika shirikisho la soka Tanzania TFF na TFF wakatoa taarifa rasmi kwa uma inayosema Klabu ya Simba imewasilisha malalamiko kufuatia kauli ya makamu mwenyekiti wa Yanga Africans Frederick Makarebela kuwa wamefanya mazungumzo na mchezaji Kratos Chama wakati akiwa ndani ya mkataba. Kitendo hicho 
imedai ni ukiukwaji wa kanuni za usajili. Katika malalamiko hayo, Simba imeomba ichukuliwa hatua stahiki ili kulinda kanuni zinazotawala mpira wa miguu pamoja na weledi. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepeleka malalamiko hayo kwenye kamati yake ya sheria na hadhi za wachezaji ambacho ndicho chombo chenye mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Imetolewa na Clifford Marion Dimbo afisa habari na mawasiliano TFF April 15 2020. Hayo ndio aliyoyataka makamu mwenyekiti wa Yanga Frederick Makarebela kiufupi tu huenda kaiponza zaidi Yanga. Utane na maneno ya kishabiki tuwaachie mashabiki na wapenzi wa soka wao wachalulane ila viongozi wabakie kwenye kanuni taratibu na kutoa maelekezo kwa wanachama na mashabiki ili kujenga imani kwa viongozi wetu. Kwa hatua hizi ambazo Simba wamezichukua we kama mdau wa soka una maoni gani? Basi dondosha komenti yako hapo chini ili tuweze kwenda pamoja. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodana wa sanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.